Hi friends, welcome to Ruba Garden. In this video, we will see our subscriber Shanmugam in the Kushin video. We will see the video in the 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 video. If you subscribe to our channel, click the bell button and click the bell button. We will see the video in வீட்டு தோட்டமா இருக்கட்டும் இல்ல மாடி தோட்டமா இருக்கட்டும் மாதுளை மரத்துக்கு வந்துட்டு ஒரே மாதிரி கேரா தான் இருக்கும் சரி வாங்க ரெண்டுமே வந்து டீடைலா பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்துட்டு டெரஸ்ல வைக்க போறோம்னா நம்ம வந்துட்டு மண்கலவ வந்து ரெடி பண்ணிக்கணும் மண்கலவை எப்பயும் போலதான் சாயில் mix தான் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு மரம் வளக்கிறதுக்கு மண்கலவை ரெடி பண்றதுக்கு ரெட் சாயில் கிடைக்காத பட்சத்துல நம்ம தோட்டத்து மண்ணே எடுத்துக்கலாம் ரெட் சாயில் எடுத்தீங்கன்னா ரொம்பவே பெஸ்டா இருக்கும் ஏன்னா அதுலயே நிறைய சத்துக்கள் இருக்கும் அது வந்து நாலு பங்கு எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது வந்து கொக்கோபீட் கொக்கோபீட் இல்லைன்னா மணல் வந்து சேர்த்துக்கலாம் மணல் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு பங்கு எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது வந்து நீங்க எந்த மாதிரி உரம் ஒன்னா சேர்த்துக்கலாம் கம்போஸ்ட் அதாவது நம்ம வீட்லயே மக்க வச்ச காய்கறி கழிவுகளா இருக்கலாம் இல்ல வெறுமி கம்போஸ்ட் அது மண்புழு உரமா இருக்கலாம் இல்ல தொழு உரமா இருக்கட்டும் இது மூணுத்துல எது ஒன்னா எடுத்துக்கலாம் இல்ல மூணுமே கூட எடுத்துக்கலாம் மூணு பங்கு எடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்மள சாயில் மிக்ஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்தது நம்ம வந்து உயிர் உரங்கள்லாம் சேர்க்க போறோம் நம்ம வந்து வீட்டு தோட்டமா இருந்ததுன்னா இது வந்து அவ்வளோ தேவைப்படாது மாடி தோட்டத்துல வைக்க போறோம்னா கண்டிப்பா வந்துட்டு உயிர் உரங்கள் சேர்க்கணும் அப்பதான் வந்துட்டு அந்த மண்ணுல இருக்கக்கூடிய சத்துக்களை வந்து உறிஞ்சி கொடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அசோஸ் பயிரிலம் பாஸ்போ பாக்டீரியா சூடமோனஸ் இந்த மாதிரி பாக்டீரியாஸ்லாம் இதில் கலந்துட்டு நல்லா வந்து ஒரு புட்டு மாவு பதத்துக்கு இருக்கணும் கொஞ்சமாக ஈரத்தன்மை இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த நுண்ணுயிரெலாம் பெருகும் சப்போஸ் நீங்கள் வந்துட்டு ட்ரையாக வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த ஈரமே இல்லாமல் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்து நுண்ணுயிரெலாம் பெருகாது இறந்து போயிடும் ஸோ அதை வந்துட்டு மனசில் வச்சுக்கோங்க இந்த மண்ணை ரெடி பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ டேஸ் வந்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இதில் வந்துட்டு நம்ம தரமான மாதுளைக்கண்ணை வந்து வாங்கிட்டு வந்து வைக்கணும் சப்போஸ் உங்கள் வீட்டில் ஏற்கனவே மாதுளைக்கண்ணி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி சாயில் மிக்ஸில் கண்டிப்பாக அதை வந்து வைங்க நம்மளுக்கு வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்தது நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறது வீட்டு தோட்டமாக இருந்ததுன்னா நல்ல வெயில் படுற இடமா பார்த்து நம்ம அதை வந்து வைக்கணும் நல்ல வெயில் இருக்கணும் அந்த இடத்துல தான் வந்து மாதுளை மரம் வந்து சூப்பராக வரும் அடுத்தது மாடி தோட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல பெரிய கண்டெய்னராக எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு அண்ணை கூடையாக இருக்கலாம் க்ரோ பேக்காக இருக்கலாம் இல்லை பெரிய ட்ரம்மாக கூட இருக்கலாம் இல்லை வாட்டர் கேனாக இருக்கலாம் சரி இதில் ஏதோ ஒன்று சூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து செடி வந்து வைக்கலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து மண் வந்துட்டு ஜாடியில் கம்மியாக இருக்குது ஜாடியோட சைஸ் கம்மியாக இருந்தால் கூட சத்து குறைபாடால் அந்த பூக்கள் வந்து கூட்டும் அதையும் நம்ம வந்துட்டு முக்கியமாக கவனத்தில் வச்சுக்கணும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு மரத்தை வந்துட்டு ஒரு ஜாடியில் வந்து வளர்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு எவ்ரி ஒரு டென் டேஸ் ஒன்ஸ் நம்ம வந்துட்டு உரங்கள் கொடுக்கணும் நம்ம வந்துட்டு மண்புழு உரமாக இருக்கட்டும் இல்லை தொழு உரமாக இருக்கட்டும் இல்லைனா வந்துட்டு கடலை புண்ணாக்கு கரைசலோ இல்லை இந்த மாதிரி குச்சி தீவனங்களோ இதில் எது ஒன்றா நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரலாம் எவ்ரி டென் டேஸ் ஒன்ஸ் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம வீட்டு தோட்டத்தில் மாதுளை மரம் வச்சுருக்கீங்கன்னா எவ்ரி த்ரீ மந்த் ஒன்ஸ் நம்ம கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஏதாவது உரம் கொடுக்கணும் அப்போ தான் நம்மளோட செடி வந்துட்டு நல்ல செழிப்பாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் அந்த அடி உரம் கொடுக்க முடியாத பட்சத்தில் நம்ம வந்து லிக்விட் ஃபெர்டிலைசர் வந்து கொடுத்துக்கலாம் மீன் அமிலமோ இல்லைனா பஞ்சகாவியாவோ இந்த மாதிரி எது ஒன்றா ஜீவாமிலமோ எது ஒன்றா கொடுத்துக்கலாம் அதை வந்துட்டு நல்லா தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணி விடலாம் இல்லை வேருக்கும் கொடுக்கலாம் இது வந்துட்டு ரொம்பவே செடி வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து நோய் தாக்குதல் வந்து இல்லாமல் இருக்கும் இலை சுருட்டு வராமல் இருக்கும் பூச்சி தாக்குதல் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி நம்ம வந்து மீன மிளம் வந்து கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் வேப்பண்ணை கரைசல் வந்து எவ்ரி டென் டேஸ் ஒன்ஸ் கொடுத்துட்டே வரலாம் புழுக்கள் தொல்லைகள் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம கவனிக்க வேண்டியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூக்கள் வந்து பூக்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் அதிகப்படியான பூக்கள் வந்துட்டு ஒரு மரத்தில் வந்து வச்சுருக்கக்கூடாது ஒரு சின்ன மரத்தில் வந்து முப்பது நாற்பது பூக்கள் வந்து விட்டுதுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அதில் வந்து ஒரு இருபதை வந்து பிரிச்சிடணும் இல்ல ஒரு பத்து பூக்கள் விட்டுருக்குனா ஒரு அஞ்சு வந்து பிரிச்சிருங்க அப்பதான் நம்மளுக்கு தரமான காய வந்து பெருக்க முடியும் அடுத்தது நம்ம கவனிக்க வேண்டியது பூக்கள் பூக்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்துட்டு ரெகுலராக ஒன் வீக் ஒன்ஸோ இல்லைனா டென் டேஸ் ஒன்ஸோ தேமோர் கரைசல் வந்து தெளிக்கணும் தேமோர் கரைசல் நம்மளால் ரெடி பண்ண முடியாத பட்சத்தில் நம்ம வீட்டில் வந்து புளிச்ச மோர்
இந்த மோர் கரசில் வந்துட்டு எவ்வளோ நாள் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு நாள் வரைக்கும் வச்சுருக்கலாம் ஏழு நாளுக்கு மேலே போச்சுன்னா அதில் வந்து புழுக்கள் இருக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏழு நாள் மேலே போயிடுச்சு புழுக்கள் இருக்குன்னா நீங்கள் அதை வந்து வடிகட்டிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதையும் வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை அடுத்தது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய தோட்டத்தில் வந்துட்டு நிறைய பூச்செடிகள் வைக்கணும் அப்போ தான் நிறைய வண்டு பூச்சிகள்லாம் வரும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து மகரந்த செயற்கை வந்து நடைபெறும் அப்போ தான் வந்து அந்த பூக்கள் வந்து காயாக மாறும் ஸோ இதை வந்து ரொம்ப முக்கியமாக கவனத்தில் வச்சுக்கணும் அடுத்தது இது ரொம்பவே மெயினான விஷயம் இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம டெரஸில் வளர்க்கும்போது ரொம்ப உயரத்துலேயோ புதர் மாதிரியோ மரத்தை வந்து வளர்க்கக்கூடாது எவ்ரி ஒன் இயர் ஒன்ஸ் நம்ம வந்துட்டு நல்லா வந்து கட் பண்ணி விடணும் கவாத்து பண்ணி விடணும் அப்போ தான் நிறைய துளிர்கள் வந்துட்டு நிறைய காய்கள் கிடைக்கும் இன்னொன்று நம்மளுடைய செடிகளும் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் இதே தரையில் இருக்குனாலும் ரொம்ப புதர் மாதிரி வரல விடாமல் ஒன் இயர் ஒன்ஸ் நம்ம வந்து கட் பண்ணி விடணும் நம்மளுடைய மரத்தில் பூக்கள் உதிராமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்பீடாக பாயிண்ட் வைஸ் பார்த்தலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மண்கலவை தரமானதாக இருக்கணும் ஜாடியோட சைஸ் பெருசாக இருக்கணும் அடுத்தது கரெக்டான இன்டர்வெலில் உரங்கள் கொடுக்கணும் தண்ணி வந்துட்டு எவ்ரி த்ரீ டேஸ் ஒன்ஸ் கொடுக்கணும் வீட்டு தோட்டமாக இருந்தால் எவ்ரி வீக் வந்து கொடுக்கணும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பூக்கள் வந்து பூக்க விடக்கூடாது அடுத்தது நம்ம தோட்டத்தில் நிறைய பூச்செடிகள் வைக்கணும் அப்போ தான் வந்துட்டு பூச்சிகள் தேனிகள்லாம் நிறையா வரும் ஒன் இயர் ஒன்ஸ் நம்மளுடைய செடிகளை வந்து கவாத்து பண்ணி விடணும் தேமோர் கரசல் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தாலே நம்மளுடைய செடிகளில் நல்ல கொத்து கொத்தாக நிறைய காய்கள் இருக்கும் டெஃபினட்டாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட